সারা পৃথিবীতে প্রায় সকল মানুষই প্রচণ্ড পরিমাণ টেনশন আর আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন এই করোনা ভাইরাসটিকে নিয়ে এদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আর ভয়ঙ্কর অবস্থা কাদের জানেন যাদের এজমা ডায়াবেটিক্স এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগটি রয়েছে আর যদি এদের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের উপরে হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই খুব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আজকের এই ভিডিওটির মূল পয়েন্টগুলো আমি বিবিসির একটি ভিডিও থেকে নিয়েছি তাই ভিডিওটির লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখলাম আপনারা চাইলে সেই জায়গা থেকে দেখে নিতে পারেন আমি দুই দিন আগে একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম এই করোনা ভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে যেটি অলরেডি এগারো লক্ষ মানুষ দেখে ফেলেছেন এবং বিশ হাজারের উপরে লাইক রয়েছে কিন্তু আজব ব্যাপার হল এর মধ্যে কিছু মানুষ রয়েছেন যারা কমেন্টে বলেছেন ভাই আপনি মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন চিনে সবাই তো ভালো হয়ে গেল আর আমাদের এগুলোতে কিছুই হবে না আচ্ছা আমি তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম আপনার বয়স কম বা আপনি ইয়াং তাই আপনি করোনায় আক্রান্ত হলেও আপনি সেটির সাথে যুদ্ধ করে মানে রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে বেঁচে গেলেন কিন্তু এর মধ্যে যে আপনি আপনার ফ্যামিলির মানুষদেরকে দিয়ে দিয়েছেন তাদের তো বয়স অনেক বা তাদের অনেকের অনেক আগে থেকেই রোগ থাকতে পারে সেটি হতেও পারে আপনার বৃদ্ধ পিতামাতা বা দাদা দাদি তখন তাদের বাঁচাবেন কি করে আর আমি এই ভিডিওটি শুরুতেই বলেছিলাম অ্যাজমার ডায়াবেটিক্স এবং যাদের হার্ট অ্যাটাক রয়েছে তাদের অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ এখন আপনি একটু চিন্তা করুন আমাদের দেশে কি পরিমাণ ডায়াবেটিক্স আর হার্ট অ্যাটাকের রোগী রয়েছে আমার তো মনে হয় প্রতিটি ঘরে ঘরেই রয়েছে আর যদি চীন ইতালি বা স্পেনের মতো অবস্থা আমাদের দেশগুলোতে হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসা তো দূরের কথা কবর দেওয়ার জায়গাটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তাই প্লিজ বিষয়টিকে উদাসীনভাবে নেওয়া যাবেই না চলুন এবার জানা যাক কিভাবে সচেতন থাকা যাবে সবার প্রথম সচেতনতা হলো অতি জরুরি না হলে প্লিজ ঘর থেকে বের হবেন না আর আমাদের দেশের সরকারও এটিই বলেছেন অতি দরকার ছাড়া কোনোভাবেই ঘর থেকে বের হওয়া যাবেই না এখন আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই অনেক বেশি গরিব তাদের প্রতিদিনই কাজকর্ম করতেই হয় আবার অনেকের হয়তো বা বাজারে যেতে হয় ঔষধ কিনতে হয় বা অতি জরুরি কাজে বের হতেই হবে তারা অবশ্যই সকল মানুষ থেকে মিনিমাম তিন থেকে ছয় ফিট দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবেন ভুলেও নিজের হাত দিয়ে নাক মুখ বা চোখ টাচ করা যাবেই না কারণ কে জানে লিফ্টের সুইচ থেকে বাসার সিঁড়ির রেলিংই হোক আর বাজারের ব্যাগই হোক কোন জায়গা থেকে ভাইরাসটি আপনার হাতে চলে আসবে সেটি বুঝতেও পারবেন না আর যখনই বাসায় ফিরবেন তখন সবার প্রথম আমি বলতে চাচ্ছি সবার প্রথম হাত দুটিকে ভালোভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অথবা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে আর মাস্ক নিয়ে কি বলবো যেই মাস্কটিকে ইউজ করা দরকার এই করোনা ভাইরাসের জন্য তার নাম এন যেটির দাম আমাদের দেশে প্রায় নয়শো থেকে এক হাজার টাকার মতো তাও আবার এটি এখন নাকি পাওয়াও যাচ্ছে না আর বাজারে যেই মাস্কগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে তিরিশ টাকা পঞ্চাশ টাকায় সেগুলো কোনো মাস্ক কিনা এই করোনা ভাইরাস প্রোটেক্ট করার জন্য গেঞ্জির কাপড় বাজারের ব্যাগের কাপড় দিয়ে তৈরি করা এগুলো এগুলো দিয়ে শুধুমাত্র ধুলোবালি আটকানো সম্ভব আর কোনো কিছুই নয় তাই এখন কথা হলো আমাদের এই মুহূর্তে কি করা উচিত এর জন্য বাজারে যেই সার্জিক্যাল মাস্ক পাওয়া যায় বিভিন্ন ফার্মেসিতে সেটি ব্যবহার করতে পারেন এটি মোটামুটি বাহিরে যাওয়ার জন্য অনেক ভালো এরপর যেই দিকটিকে খেয়াল রাখতে হবে সেটি হলো বাজার থেকে আমরা যেই সকল শাক সবজি বা মাছ আনছি তা অবশ্যই ভালো করে পরিষ্কার করেই রান্না করতে হবে কারণ এগুলো থেকেও করোনা ভাইরাস সরানোর সম্ভাবনা থাকে সবার শেষে একটি কথা যেহেতু এই করোনা ভাইরাস প্রোটেক্ট করার এখনও কোনো প্রতিষেধক বের হয়নি তাই সাবধানতাই হল এই মুহূর্তে এটির প্রধান প্রতিষেধক সাবধান থাকলে রোগটি ছড়াবে না আর না ছড়ালে অল্প কিছু মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসটির লক্ষণ দেখা দিলেও সরকার বা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সুস্থ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারবে সবাই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করুন যেন আর কোনো মানুষ এই রোগটিতে আক্রান্ত না হয় বা মারা না যায় আর সবার শেষে আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট প্লিজ ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করুন কারণ আপনার একটি শেয়ার হাজারো মানুষের জীবনকেও বাঁচিয়ে দিতে পারে এই করোনা ভাইরাসটিকে নিয়ে মানুষ কি ধরনের উদাসীনতা করছে যেটি আপনার চোখে পড়েছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যেন আমরা সবাই সেটিকে জানতে পারি আর যারা এখনও আমাদের লাইফ সলিউশন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে ক্লিক করে রাখবেন যেন আমি নতুন কোনো আপডেট দেওয়ার সাথে সাথেই আপনারা পেতে পারেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্টে হোম স্টে সেফ